ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಮೌರ್ಯ ಆನ್ಲೈನ್ ಅಕಾಡೆಮಿ ನಾನು ಚನ್ಮಲ್ಲು ಒಳಗೋಡಿ ಇವತ್ತು ಟೆಟ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಗೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಸೈಕಾಲಜಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಬಹಳಷ್ಟು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ನನ್ನ ಕಮೆಂಟ್ ಬಾಕ್ಸಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು ಸರ್ ನಮ್ಮ ಸೈಕಾಲಜಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಥ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡಿ ಹಾಕಿ ಸೈಕಾಲಜಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಥ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡಿ ಹಾಕಿ ಟೆಟ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಭಾಳ ಸಮೀಪದಲ್ಲಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ ನಮ್ಗಳು ಭಾಳಷ್ಟು ಭಯ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಭಾಳಷ್ಟು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಹೇಳಿದರು ಸೊ ನೀವು ಯಾರು ಹೆದರಬೇಕಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ ಸ್ಪೆಷಲಿ ನಮ್ಮ ಗ್ರಾಮೀಣ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಕೋಚಿಂಗ್ ಸೆಂಟ್ರಿಗೆ ಹೋಗಲಾರದೆ ಇರತಕ್ಕಂಥ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ನೀವು ಯಾರು ಹೆದರಬೇಕಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ ಸೊ ಈ ಒಂದು ಸೈಕಾಲಜಿ ಮೇಲೆ ನಾನು ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ವಿಡಿಯೋಗಳನ್ನು ಹಾಕ್ತೇನೆ ಇವುಗಳನ್ನು ನೋಡಿ ಧೈರ್ಯದಿಂದ ಹೋಗಿ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅನ್ನು ಬರೀರಿ ಓಕೆನಾ ಸೊ ನನ್ನ ಚಾನಲ್ಗೆ ಇನ್ನೂ ಯಾರು ನೀವು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಐಕಾನ್ ಆ ವಿಡಿಯೋದ ಕೆಳಗಡೆ ಒಂದು ಕೆಂಪು ಅಕ್ಷರದ ಒಂದು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಐಕಾನ್ ಏನಿದೆ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಗಂಟೆ ಆಕಾರದ ಒಂದು ಮತ್ತೊಂದು ಚಿತ್ರ ಓಪನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನೀವು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆದಂಗೆ ಆಮೇಲೆ ನನ್ನ ಈ ವಿಡಿಯೋ ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟವಾದಲ್ಲಿ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ಗಳಿಗೆ ಇದನ್ನು ಮಿಸ್ ಮಾಡಿದೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಟೆಟ್ ಬರಿತಕ್ಕಂಥ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ಓಕೆನಾ ಸೊ ಮೊದಲನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ನೋಡೋಣ ವಿಶೇಷ ನ್ಯೂನತೆ ಹೊಂದಿದ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸಮನ್ವಯ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ ಹಾಗಾದರೆ ವಿಶೇಷ ನ್ಯೂನತೆಯ ಮಕ್ಕಳಂದರೆ ಯಾರು ವಿಶೇಷ ನ್ಯೂನತೆಯ ಮಕ್ಕಳು ಅಂತಂದರೆ ಅವರು ದೈಹಿಕವಾಗಿ ನ್ಯೂನತೆ ಹೊಂದಿದವರು ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಮಾನಸಿಕವಾಗಿ ನ್ಯೂನತೆ ಹೊಂದಿದವ್ರ ಮಕ್ಕಳಾದರೂ ಇರ್ಬೋದು ಈ ಇಬ್ಬರೂ ಕೆಟಗರಿ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ ವಿಶೇಷ ನ್ಯೂನತೆಯ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಕರಿತೀವಿ ಕೇವಲ ದೈಹಿಕವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ನ್ಯೂನತೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಹಂಗೆ ಕರಿತೀವಿ ರಾಂಗ್ ಕೇವಲ ಮಾನಸಿಕ ನ್ಯೂನತೆ ಹೊಂದಿರತಕ್ಕಂಥ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಕರಿತೀವಿ ರಾಂಗ್ ಎರಡೂ ಟೈಪ್ ಇರತಕ್ಕಂಥವು ದೈಹಿಕವಾಗಿರಲಿ ಮಾನಸಿಕವಾಗಿರಲಿ ಆ ಎರಡೂ ನ್ಯೂನತೆ ಹೊಂದಿರತಕ್ಕಂಥ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು ವಿಶೇಷ ನ್ಯೂನತೆಯ ಮಕ್ಕಳು ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ದೈಹಿಕವಾಗಿ ಮತ್ತು ಮಾನಸಿಕವಾಗಿ ನ್ಯೂನತೆ ಹೊಂದಿದವರು ಹೌದಾ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ನೋಡೋಣ ಬ್ರೈಲ್ ಬರವಣಿಗೆಯನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಶ್ನೆ ಈ ಬ್ರೈಲ್ ಲಿಪಿಯನ್ನ ಬರಿತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನೀವು ಎಲ್ಲಿಯಾದ್ರೂ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಆಗಿ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇತ್ತು ಸೊ ಬ್ರೈಲ್ ಬರವಣಿಗೆಯನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿ ಬರೀತಾರ ಅಂತಂದ್ರೆ ಬಲದಿಂದ ಎಡಕ್ಕೆ ಬರೀತಾರ ಹೌದಾ ಸೊ ಅದೇ ಬ್ರೈಲ್ ಲಿಪಿಯನ್ನು ಓದ್ಬೇಕಂದ್ರ ಎಡದಿಂದ ಬಲಕ್ಕೆ ಓದ್ತಾರ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ನೀವೇನು ಡೈಲಿ ಬರೀತಿರಲ್ಲ ಯಾವ ರೀತಿ ಬರೀತೀರ ನೀವು ಎಡದಿಂದ ಬಲಕ್ಕೆ ಬರೀತೀರಿ ಸೊ ನೀವು ಹೆಂಗ್ ಬರೀತಿರಲ್ಲ ಅದ್ರ ಅಪೋಸಿಟ್ ಬ್ರೈಲ್ ಲಿಪಿ ಬರೆಯೋದು ಉಲ್ಟ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡೋದು ಅಷ್ಟೇ ಆದ್ರೆ ಓದೋದು ಮಾತ್ರ ನೀವ್ ಹೆಂಗ್ ಓದ್ತಿರೋ ಹಂಗೆ ಬರೆಯೋದು ಮಾತ್ರ ಉಲ್ಟ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡಿ ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅನ್ನ ಸೊ ಆಮೇಲೆ ಬ್ರೈಲ್ ಲಿಪಿ ಬರೆಯೋದಕ್ಕೆ ಯಾವ ಒಂದು ಸಾಧನವನ್ನು ಬಳಸ್ತಾರ ಅಂತ ನಮ್ಗೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬಂದ್ರೆ ಬ್ರೈಲ್ ಸ್ಲೇಟ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಸ್ಲೇಟ್ ಅನ್ನು ಬಳಸ್ತಾರ ಆಮೇಲೆ ಆ ಬ್ರೈಲ್ ಲಿಪಿ ಒಳಗಡೆ ಉಬ್ಬು ಚುಕ್ಕೆಯನ್ನು ಮಾಡುವುದರ ಮೂಲಕ ಆ ಬ್ರೈಲ್ ಲಿಪಿಯನ್ನು ಬರೀಲಾಗ್ತದೆ ಸೊ ಆ ಉಬ್ಬು ಚುಕ್ಕೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಯಾವ ಒಂದು ಸಾಧನವನ್ನು ಅಥವಾ ವಸ್ತುವನ್ನು ಬಳಸ್ತಾರ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸ್ಟೈಲಸ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ವಸ್ತುವನ್ನು ಬಳಸ್ತಾರ ಸೊ ಇದನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೀವು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಈ ಬ್ರೈಲ್ ಲಿಪಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಅಂದ್ರೆ ದೃಷ್ಟಿಹೀನವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅಥವಾ ಆ ಕಣ್ಣಿನ ದೋಷ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಬಳಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಲಿಪಿ ಹೌದಾ ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ನೋಡೋಣ ಮಕ್ಕಳ ದೇಹದ
ಯಾವ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಹೆಚ್ಚು ಕಲ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಜನ ಬುದ್ಧಿವಂತರಾಗ್ಯಾರ ಎಷ್ಟು ಜನರಿಗೆ ನಾನು ಕಲಿಸಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಪರಿಣಾಮ ಆಗಿದೆ ಎಷ್ಟು ಜನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ನೈಂಟಿ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಅಂಕಗಳನ್ನು ತಗೋತಾರೆ ಎಷ್ಟು ಜನ ಎಂಬತ್ತು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಎಷ್ಟು ಜನ ಎಪ್ಪತ್ತು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಹೀಗೆ ಇಡೀ ವರ್ಗದ ಸಾಧನೆಯನ್ನ ಅಥವಾ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡುವ ಸಲುವಾಗಿ ನಡೆಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಪರೀಕ್ಷೆ ಯಾವುದು ಆದರ್ಶ ಆಧಾರಿತ ಪರೀಕ್ಷೆ ಅಥವಾ ನಾರ್ಮ್ ರೆಫರೆನ್ಸ್ಡ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಅಂತ ನಾವು ಇದನ್ನು ಕರಿತೀವಿ ಸೊ ಕನ್ನಡದಾಗ ಏನ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಿಮ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಒಳಗಡೆ ಕೆಲವೊಂದು ಸಾರಿ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಇದೇ ಆದರ್ಶ ಆಧಾರಿತ ಪರೀಕ್ಷೆ ಒಳಗಡೆ ನಮ್ಮ ಸೈಕಾಲಜಿ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ತೆಗೋರು ಎಷ್ಟು ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ ಇರ್ತಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಬೇರೆ ಪದವನ್ನು ಹುಡುಕಿಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಅವರು ಆದರ್ಶ ಆಧಾರಿತ ಪರೀಕ್ಷೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಅದ್ರ ಬದಲಾಗಿ ಬೇರೆ ಹಲವಾರು ಕನ್ನಡ ಪದಗಳು ಸೃಷ್ಟಿ ಆಗ್ತವೆ ನಮ್ಮ ಕನ್ನಡದೊಳಗೆ ಅದನ್ನ ಅವ್ರು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಬಟ್ ನೀವು ಅಂತ ಸಂದರ್ಭದೊಳಗೆ ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ನಾರ್ಮ್ ರೆಫರೆನ್ಸ್ಡ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಅಂತ ಎಲ್ಲಿ ಐತೋ ಅದಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಅಂತ ಆನ್ಸರ್ ಹಾಕಬೇಕು ಸೊ ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅನ್ನು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಒಂದು ವರ್ಗದಲ್ಲಿ ಆದರ್ಶ ಆಧಾರಿತ ಪರೀಕ್ಷೆ ಇಡೀ ವರ್ಗಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿದ್ದು ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಆಗಿ ಒಬ್ಬ ಹುಡುಗನಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿದ್ದು ಅಲ್ಲ ಸೊ ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅನ್ನು ಕೂಡ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೀವು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಐದನೇ ಕ್ವಶನ್ ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ತದ ನೋಡ್ರಿ ಈ ಪರೀಕ್ಷೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಆಗಿ ಒಬ್ಬ ಹುಡುಗ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅಂದ್ರೆ ಒಬ್ಬ ಹುಡುಗನನ್ನು ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಹೌದಾ ಒಂದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಕೌಶಲ್ಯದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಪರಿಕಲ್ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಯಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಯು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಯು ಆಗ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಇಲ್ಲಿದು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಯು ಎಷ್ಟು ಪ್ರಾವೀಣ್ಯತೆ ಪಡೆದಿದ್ದಾನೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಪತ್ತೆ ಹಚ್ಚಲು ಅನುಸರಿಸುವ ಪರೀಕ್ಷಾ ಪದ್ಧತಿ ಯಾವುದಾಗಿದೆ ಒಬ್ಬ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಆಗಿ ಒಬ್ಬ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಯ ಒಂದು ಕೌಶಲ್ಯ ಯಾವ್ದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಸ್ಕಿಲ್ ಅನ್ನು ಕಲಿಸಿರ್ತೀವಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಆಗಿ ಎಲ್ಲಾರನು ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ವೈಯಕ್ತಿಕ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಗಮನ ಒಟ್ಟು ನಾನು ಸ್ಕೂಲ್ನ ಕಲಿಸ್ತೀನಿ ರೀ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿರ್ತಾರೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಟೀಚರ್ ನಮಗೆ ಅದೇ ರೀತಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಯ ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ಅವನನ್ನ ನಾನು ಕಲಿಸಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸ್ಕಿಲ್ ಅವನು ಎಷ್ಟು ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ತಿಳ್ಕೊಂಡಾನ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು ಆ ಒಂದು ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಯಾವ ರೀತಿಯ ಪರೀಕ್ಷೆ ಅಂತ ನಾವು ಕರಿತೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಪ್ರಮಾಣ ಆಧಾರಿತ ಪರೀಕ್ಷೆ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಯ ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇದನ್ನ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ನಾಗ ಏನಂತ ಕರೀತಾರ ಅಂದ್ರೆ ಕ್ರೈಟೇರಿಯನ್ ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರ ಇದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗೆ ಅನುಕೂಲ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಪರೀಕ್ಷೆ ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ನು ಎಷ್ಟು ಬುದ್ಧಿವಂತ ಆಗ್ಯಾನ ಸೊ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರೂ ಅವ್ನು ಫೇಲ್ಯೂರ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಅವ್ನಿಗೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನಾವು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ನಾಲೆಜ್ ಅನ್ನ ಕೊಟ್ಟು ಅವನಿಗೆ ವಿಶೇಷ ಗಮನವನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಅವನು ಮತ್ತೆ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪರೀಕ್ಷೆ ಇದು ಹೌದಾ ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡೋಣ ಆರನೇದ್ದು ಸಮನ್ವಯ ಶಿಕ್ಷಣದ ಪ್ರಮುಖ ಲಕ್ಷಣಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಹೊರತಾಗಿದೆ ಫಸ್ಟ್ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರ್ಬೇಕು ಸಮನ್ವಯ ಶಿಕ್ಷಣ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಈಗ ಒಂದು ಕ್ಲಾಸ್ನೊಳಗೆ ಬುದ್ಧಿವಂತರು ಇರ್ತಾರ ಅತಿ ಮೇಧಾವಿಗಳು ಇರ್ತಾರ ಮಧ್ಯಮ ಕ್ರಮಾಂಕದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಇರ್ತಾರ ಕೆಲವೊಬ್ಬರು ದಡ್ರು ಇರ್ತಾರ ಕೆಲವೊಬ್ಬರು ವಿಕಲಚೇತನರು ಇರ್ತಾರ ಆ ಥರ ದೈಹಿಕ ನ್ಯೂನ್ಯತೆ ಹೊಂದಿರ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರು ಇರ್ತಾರ ಕೆಲವೊಬ್ಬರು ಮಾನಸಿಕ ನ್ಯೂನ್ಯತೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರು ಇರ್ತಾರ ಸೊ ಇವ್ರನ್ನೆಲ್ಲ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಡೆ ಕುಂಡಿರ್ಸಿ ನೀವು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಹಚ್ಚಿದ್ರೆ ಅಥವಾ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಕೊಡಕ್ ಹೋದ್ರೆ ಅವ್ರ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಏನು ಭಾವನೆ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ನಮ್ಮನ್ನು ದೂರ ಇಟ್ಟು ಕೆಲಸ ಹಾಕತ್ತಾರಪ್ಪ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನಂತಂದ್ರೆ ತಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆ ತಮಗೆ ಅಹ್ ಒಂತೇನಂದ್ರೆ ಇನ್ಫಿರಿ
ಎಪ್ಪತ್ತು ಬುದ್ಧಿ ಪ್ರಾಪ್ತಾಂಕನ ಹೊಂದಿರುತ್ತೆ ಆಮೇಲೆ ಇದರಲ್ಲೇ ಮತ್ತ ಕೆಳಗಿನ ಮಟ್ಟದ್ದು ಸಾಧಾರಣ ಬುದ್ಧಿ ಮಟ್ಟದ ಬುದ್ಧಿಮಾಂದ್ಯತೆ ಸೌಮ್ಯ ಪ್ರಮಾಣದ ಅದಕ್ಕಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚು ಬುದ್ಧಿಮಾಂದ್ಯತೆ ಆಗಿದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಸಾಧಾರಣ ಮಟ್ಟದ ಬುದ್ಧಿ ಮಾಂದ್ಯತೆ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಹೌದಾ ಸೊ ಇದರ ಒಂದು ಬುದ್ಧಿ ಮಟ್ಟದ ಪ್ರಾಪ್ತಾಂಕ ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಮೂವತ್ತೈದರಿಂದ ನಲವತ್ತೈದರತ್ತೆ ಈ ಸಾಧಾರಣ ಮಟ್ಟಕ್ಕಿಂತಲೂ ಕೆಳಗಿನ ಬುದ್ಧಿ ಮಾಂದ್ಯತೆ ಇತ್ತಂತಂದ್ರೆ ತೀವ್ರ ಮಟ್ಟದ ಬುದ್ಧಿ ಮಾಂದ್ಯತೆ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಸೊ ಇವರ ಬುದ್ಧಿ ಪ್ರಾಪ್ತಾಂಕ ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಇಪ್ಪತ್ತರಿಂದ ಮೂವತ್ನಾಲ್ಕು ಹೌದಾ ಬುದ್ಧಿ ಪ್ರಾಪ್ತಾಂಕ ಅತಿ ತೀವ್ರ ಮಟ್ಟದ ಬುದ್ಧಿ ಮಾಂದ್ಯತೆ ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಇಪ್ಪತ್ತಕ್ಕಿಂತಲೂ ಕಡಿಮೆ ಬುದ್ಧಿ ಪ್ರಾಪ್ತಾಂಕವನ್ನು ಬುದ್ಧಿ ಮಟ್ಟದ ಪ್ರಾಪ್ತಾಂಕನ ಹೊಂದಿರ್ತಾರೆ ಸೊ ಈ ರೀತಿಯ ಮಕ್ಕಳು ಅತ್ಯಂತ ಬುದ್ಧಿಮಾಂದ್ಯ ಆಗಿರ್ತಾರೆ ಯಾರು ಇಪ್ಪತ್ತಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಬುದ್ಧಿಮಾಂದ್ಯ ಮಕ್ಕಳು ಸೊ ಈ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಾಪ್ತಾಂಕಗಳನ್ನ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ರಿ ಸೊ ಪ್ರಾಪ್ತಾಂಕಗಳನ್ನ ನಿಮಗೆ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಆಗಿ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರುತ್ತ ಅಂಕಿ ಸಂಖ್ಯೆಗಳನ್ನು ಕರೆಕ್ಟ್ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಂಟೆಂತ್ ನೋಡೋಣ ಶೈಕ್ಷಣಿಕವಾಗಿ ಹಿಂದುಳಿದ ಮಕ್ಕಳು ಅಥವಾ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಕಲಿಯುವವರು ಅಥವಾ ಮಂದಮತಿಗಳು ಅಥವಾ ದಡ್ಡರು ಎಂದರೆ ಯಾವ ರೀತಿಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಸೊ ಆ ಈ ಮುಂಚೆ ನಾನು ಡಿಸ್ಕಶನ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಬುದ್ಧಿ ಮಾಂಧ್ಯರು ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರು ಮಂದಮತಿಗಳು ಬುದ್ಧಿ ಮಾಂಧ್ಯರಿಗಿಂತ ಸ್ವಲ್ಪ ಇಂಪ್ರೂವ್ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಇವರು ಅಂದ್ರೆ ಸುಧಾರಿತ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಅಂದ್ರೆ ಸಾಧಾರಣ ಕಲಿಕೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರತಕ್ಕಂಥವ್ರು ಅಂದ್ರೆ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಕಲಿತಕ್ಕಂಥ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಇವರ ಬುದ್ಧಿ ಮಟ್ಟ ಪ್ರಾಪ್ತಾಂಕ ಎಷ್ಟಿರುತ್ತಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇವರ ಬುದ್ಧಿ ಸ ಸೂಚ್ಯಾಂಕವು ಎಂಬತ್ತರಿಂದ ಎಂಬತ್ತೈದರವರೆಗೆ ಇರುತ್ತದೆ ಹೌದಾ ಸೊ ಇದನ್ನು ಕೂಡ ನೀವು ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸೊ ಆಮೇಲೆ ಒಂಬತ್ತನೇ ಕ್ವಶನ್ ಜನನ ಪೂರ್ವ ಬುದ್ಧಿ ಮಾಂದ್ಯತೆಗೆ ಕಾರಣಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಕೆಳಗಿನವುಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ತಪ್ಪಾಗಿದೆ ಹೌದಾ ಈಗ ಮಗು ಹುಟ್ಟೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಬುದ್ಧಿ ಮಾಂದ್ಯ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಯಾವುದು ಸೊ ಅಂತಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇದು ತಂದೆ ತಾಯಿಯ ಇಬ್ಬರ ಒಂದು ಜೀನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿಂದ ಶುರು ಆಗುತ್ತೆ ಜನನ ಪೂರ್ವ ಅಂತಂದ್ರೆ ಹೌದಾ ಸೊ ಈ ಜನನ ಪೂರ್ವ ಬುದ್ಧಿ ಮಾಂದ್ಯತೆಗೆ ಕಾರಣಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಕೆಳಗಿನಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ತಪ್ಪಾಗಿದೆ ಅಂತ ನಾನು ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿನಿ ಸೊ ತಾಯಂದಿರ ಗರ್ಭಾವಸ್ಥೆಯ ಅಪೌಷ್ಟಿಕತೆ ಇದು ಜನನ ಪೂರ್ವ ಬುದ್ಧಿ ಮಾಂದ್ಯತೆಗೆ ಕಾರಣ ಹೌದೋ ಅಲ್ಲೋ ಅಂತ ನಾವು ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಇದೆ ಯಾಕಂತಂದ್ರೆ ತಾಯಂದಿರು ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಗರ್ಭಾವಲಿ ಗರ್ಭಾವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಮಗುವಿಗೆ ಸರಿಯಾದ ಪೌಷ್ಟಿಕಾಂಶ ಹೋಗದೇ ಇದ್ರೆ ಆ ಮಗು ಬುದ್ಧಿ ಮಾಂದ್ಯ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರತ್ತೆ ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಜನನ ಪೂರ್ವದಲ್ಲಿ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಬುದ್ಧಿ ಮಾಂತ್ಯತೆಗೆ ಇದು ಕಾರಣ ತಪ್ಪಾಗಿಲ್ಲ ಸರಿಯಾಗಿದೆ ಹೌದಾ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎರಡನೇದು ಬಿ ನೋಡೋಣ ಸೋದರ ಸಂಬಂಧಿ ವಿವಾಹ ಈಗ ಫಾರ್ ರಿಲೇ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ರಿಲೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾರೇಜ್ ಮಾಡಿದಲ್ಲಿ ನೀವು ಬೇಕಾದ್ರೆ ಬೇರೆ ಕಡೆ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಹೋಗಿ ನೋಡ್ರಿ ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಬುದ್ಧಿ ಮಾಂದಿ ಮಕ್ಕಳು ಹುಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಏನ್ ಕಾರಣ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಬ್ಬರದು ಜೀನ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಸಿಮಿಲಾರಿಟಿ ಇರ್ತಾವ ಸೊ ಹೌದು ಆ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಆ ಸೋದರ ಸಂಬಂಧದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ರಕ್ತ ಸಂಬಂಧದಲ್ಲಿ ವಿವಾಹ ಆದರೆ ಮಕ್ಕಳು ಬುದ್ಧಿಮಾಂದ್ರ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಜನನ ಪೂರ್ವ ಬುದ್ಧಿಮಾಂದ್ಯ ಕಾರಣಗಳಲ್ಲಿ ಇದು ಕೂಡ ಸರಿಯಾಗಿದೆ ಆಮೇಲೆ ಹೆಚ್ಚು ರಾಸಾಯನಿಕ ಔಷಧಿಯನ್ನು ತಾಯಿ ಸೇವನೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದು ಮಗುವಿನ ಮೇಲೆ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಆ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಇದು ಸರಿಯಾಗಿದೆ ಆಮೇಲೆ ಪೋಷಕರ ಮಾದಕ ವ್ಯಸನ ಅಂದ್ರೆ ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳು ಯಾರಾದ್ರೂ ಆ ಮಗು ಹುಟ್ಟೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಮಾದಕ ವ್ಯಸನಕ್ಕೆ ಗುರಿಯಾಗಿದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಅವರಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ವೀರ್ಯ ಮತ್ತು ಅಂಡಾನುವಿನ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಮೇಲೆ ದುಷ್ಪರಿಣಾಮ ಆಗುತ್ತದು ಸೊ ಆ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಈ ಪೋಷಕರ ಮಾದಕ ವ್ಯಸನವೂ ಕೂಡ ಸರಿಯ
ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಧೈರ್ಯದಿಂದ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಬರೆಯೋದಕ್ಕೆ ಸಿದ್ಧರಾಗಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಹಾರೈಕೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಈ ಒಂದು ವಿಡಿಯ